¿Cuál es la herramienta más potente para la movilidad urbana? Es decir, ¿cuál es el mejor vehículo de movilidad? En este vídeo vamos a enfrentar y a poner a examen tres vehículos eléctricos, dos tipos de VMPs, el patinete eléctrico y el monociclo eléctrico, contra la bicicleta eléctrica. Una guía para los que tengáis dudas de entre cuál adquirir y tengáis las bases para tomar una buena decisión. No sé ni para qué hace vídeo. La reina es la bicicleta de calle. ¿Qué dices? ¿Qué dices? El patinete ha llegado para destronarte. Mira, mira. No me toquéis los sensores, ¿eh? Os sobra un manillar y una rueda. Chúpame los frenos. Chúpamelos tú a mí. Tú no tienes frenos. He diseñado un sistema de puntuaciones por categorías, en el que voy a otorgar al primer ganador de cada categoría 3 puntos, al segundo ganador de cada categoría 2 puntos y al tercer ganador de cada categoría un solo punto. Vaya un sistema de puntos, se habrá roto la cabeza diseñándolo. En el caso de un empate en el primer puesto, los dos ganadores se llevarían los 3 puntos y el siguiente por detrás, si lo hubiere, dos puntos. Si el empate se produce en el segundo puesto, el segundo y el tercer puesto se llevarían dos puntos. Fácil, ¿no? Y tan fácil. Así que, en este punto del vídeo, quiero preguntarte algo. Dale a la pausa y déjame un comentario para indicarme cuál crees que será el ganador de este enfrentamiento. Al punto que estamos de este vídeo, de la grabación, del guión, ni siquiera yo sé quién va a ganar de los tres. Puesto que haré una suma total al final del vídeo y así tener una valoración final más imprevista. Entre otros apartados tocaremos la seguridad, la portabilidad, el manejo, la frenada, el tamaño, el peso, las averías, la conducción, seguridad, precio y una decena de pruebas más. Para arrojar un rayo de luz a esas dudas que te tienen tan atormentado. Quiero aclarar que el resultado final de la suma de categorías en el enfrentamiento de estos tres vehículos será una valoración personal. Seguramente vosotros tendréis otra opinión o pensamiento distinto al mío. No obstante, intentaré ser lo más objetivo posible. También quiero aclarar que cada uno de los apartados de este enfrentamiento se medirán desde la legalidad vigente en España. Es decir, algunos de los vencedores de ciertas categorías del vídeo lo son gracias a las leyes actuales. De no existir esas leyes o de haber otro tipo de normas, el resultado de muchas categorías de este vídeo podría ser bien distinto. Como base vehicular enfrentaré a una bicicleta eléctrica frente a un patinete eléctrico frente a un monociclo eléctrico. Todos contra todos. Este vídeo es el primer capítulo de un total de cuatro. En este vídeo puntúo y evalúo a cada uno de los tres vehículos para ofrecerte la mejor herramienta de movilidad. Y luego cada uno de ellos tendrá un vídeo exclusivo donde os explicaré por qué un monociclo eléctrico, por qué un patinete eléctrico y por qué una bicicleta eléctrica. Cuando estén listos, os dejaré etiquetas enlazadas a lo largo de este vídeo. Hoy tomaremos como base los modelos intermedios o medianos, ni muy grandes ni pequeños, ni demasiado potentes. Pero si sí tendré en cuenta, en cada tipo de vehículo, tanto sus hermanos grandes y potentes como los más pequeños y eficientes, para tener una valoración más global y objetiva con una media más aproximada. Para el monociclo eléctrico tomaremos como base un Emotion V10F, pero podría valernos también una Kingston 16X o una Godway Tesla V2. En el caso de la bicicleta tomaremos en cuenta bicicletas como la Xiaomi Inmo C20, la Fido D4S o la Fido D11. En el caso del patinete eléctrico tomaremos como ejemplo patinetes como el 09, Inokin 4, Speedway Layer o el Mini 4 Pro o el Dualtron Mini, que son rangos medios muy completos. Por cierto, acabo de recibir el Kugo Kirin X1, que es muy similar al 09 o 08. Es un modelo que tenía ganas de grabar y de probar, ya que Kugo ha mejorado mucho en calidades y diseño. Así que ese modelo tendrá una review muy detallada próximamente. Si tenéis dudas de dónde poder adquirirlos con garantías, podrás encontrarlo en la tienda de venta online de movilidad eléctrica 
dotilos.com Dotilos es una web multimarca española centrada en patinetes, e-bikes, monociclos y otros vehículos eléctricos. Te incluyen el certificado europeo y la tienda te regala el seguro de responsabilidad civil. Si no has tenido la oportunidad de aprovechar el Black Friday en Dotilos, no te preocupes porque he conseguido para los que me seguís en los vídeos un código de descuento para ampliar durante 15 días más los descuentos del Black Friday en todos los vehículos eléctricos. Os dejaré abajo en la descripción del vídeo todos los detalles al respecto. Su principal característica es la atención especializada, con asesoramiento 24 horas por teléfono y WhatsApp. ¡Jolín, qué tío más pesado! Hola, dotilos. ¿Qué patinete de rango medio...? Sin más dilación, vamos con la batalla más esperada. Por favor, Gwendolyn. Vamos con las unidades de millar. El número agraciado Oye, es... Toca ahora. <coughs> vamos con el aprendizaje. El monociclo tiene la peor y más alta curva de aprendizaje de los tres vehículos. Al tener un solo apoyo, depender completamente de tu equilibrio y asimilar un sistema de conducción completamente distinto a lo conocido, el usuario medio requiere de unos días para empezar a manejarlo de manera algo autónoma y hacer algún recorrido en un recinto cerrado. Pero a partir de ahí empieza un proceso muy largo de aprendizaje, donde irás sumando la experiencia por etapas, recorriendo cientos de kilómetros. Empezando por ir al súper del barrio, por la acera, a paso de tortuga y con mucho cuidado. Después usar la calzada y enfrentarte a los coches de tu barrio. Salir a calles más agresivas, dominar la rueda ante muchos imprevistos, baches e incluso lanzarte al caótico todoterreno, donde la rueda te somete a todas las pruebas posibles y donde también te licenciarás con los máximos honores como experto de la rueda tras muchísimos kilómetros. ¡Oh! ¡Una baja! Sí. La bici, sin embargo, tiene una curva de aprendizaje media-baja, gracias a sus dos apoyos, y con la opción de usar ruedines en sus inicios, un usuario medio puede estar manejándola en dos o tres días. El patinete tiene la curva de aprendizaje más baja de los tres. Si ya sabes montar en bici, te subes y te vas. Y si no has montado en bici, es cuestión de un par de horas que tomes el equilibrio, ya que la velocidad o la inercia es automática con el acelerador. En este apartado no hay mucha discusión posible y el ganador es el patinete eléctrico, seguido de la bicicleta eléctrica y por último el monociclo eléctrico. Conducción El arranque en la bici es menos inmediato, ya que te tienes que subir y sentarte. Obvio y además requiere de algunas pedaladas iniciales para arrancar y siempre dependes de la asistencia que está ligada al pedaleo. Sin embargo, se desenvuelve muy bien tanto por ciudad como por el campo, aun teniendo caminos con niveles de dificultad muy altos. En ciudad la bici funciona excelentemente bien, pero tiene peor coeficiente para meterse entre los coches. Y su maniobrabilidad es muy reducida, dada su envergadura. También su maniobra de fuga es baja, ante un quiebro inesperado. La conducción en el patinete es muy inmediata, te subes y te vas ágilmente, casi sin subir los dos pies a la base. Es muy fluido y directo, aunque dependes de la potencia del patinete, es muy constante y rápido. Su medio ideal es la ciudad y las carreteras, aunque hay muchos modelos que se desenvuelven muy bien con caminos y senderos con pocas piedras. Al ser un vehículo con bastante estructura, con el uso continuado de off-road, la tornillería tiende a aflojarse y pueden desmontarse algunas piezas. La maniobrabilidad es más alta que la bici, gracias al tamaño de sus ruedas y su envergadura. La conducción del monociclo es casi circense. Al igual que el patinete, es muy directo y continuo, aunque sí toma dos o tres segundos más el subirse a él. En el monociclo no estás a expensas de la potencia, puesto que el empuje nominal es mucho más alto que en los patinetes. Además, usa mucho más voltaje de serie, ya que tienen que tener potencia de sobra para mantenerte de pie y llevarte a la velocidad que les estés pidiendo. Se desenvuelve excelentemente bien tanto en ciudad como en el campo. No tiene límites. Algunos modelos pueden subir verdaderas 
paredes de hasta 50 grados. Y no importa que el terreno sea roto con piedras o muy abrupto, puede moverse por cualquier medio gracias al gran diámetro medio de sus ruedas. Gracias a su único apoyo al suelo, su quiebro de fuga es altísimo y es capaz de girar casi sobre sí mismo. En este apartado también encuentro un claro vencedor que es el monociclo eléctrico, el segundo puesto para el patinete eléctrico y por último lugar la bicicleta eléctrica. Ya sabemos que la bicicleta eléctrica tiene por autonomía tus límites físicos. Una vez agotada la batería puedes pedalear tanto como quieras. Y modelos ya muy básicos y asequibles como la Inmo C20 o las Fido ya incluyen 6 marchas. Un plato con 6 piñones es más que suficiente para poder recorrer cualquier distancia y subir cuestas de cierta inclinación, sin demasiados problemas. Eso sí, llegarás sudado y cansado. Y para hacer tantos kilómetros tendrás que tener cierto entrenamiento, pero su autonomía es ilimitada. El patinete eléctrico y el monociclo eléctrico con la misma batería desarrollan distintas autonomías. En este apartado, el monociclo es muchísimo más eficiente ya que al tener un solo apoyo en el suelo tienes menos fricción. Además, el monociclo lleva tu peso justo encima del motor, sin tener que repartir el empuje de este entre toda una estructura como en el caso del patinete. También aprovecha muchísimo la velocidad de inercia para seguir lanzándote. Es decir, para que se entienda, es como si la rueda circulara por una calle ligeramente desnivelada hacia abajo. Y el patinete como si lo hiciera en una calle ligeramente cuesta arriba. Así que es la bicicleta eléctrica la que vuelve a llevarse la victoria, ya que su sistema mecánico de pedalada le hace ser infinito. De no tener este sistema, probablemente la bici habría quedado la última. Frente a sus compañeros, el monociclo y el patinete eléctrico, que se reparten el resto de puntos en el orden mencionado. En este apartado no me voy a extender mucho porque ya tenéis explicada la normativa en este vídeo. El patinete y el monociclo acaban de llegar a nuestras vidas y tienen la misma restricción de uso. Vías urbanas que dependiendo de qué ciudades podrían ser de hasta 30 o 50 km hora de límite, teniendo prohibido según qué casos los carriles bici fuera de poblados donde no haya una ordenanza que los habilite para tal efecto, los túneles y las travesías. Sin embargo, la bicicleta es la reina de la movilidad, tiene mejores privilegios que un coche y una moto, ya que puede circular por parques y jardines, aparte de por la calzada, y además cuenta con la posibilidad de circular por todas las vías urbanas sin limitación de velocidad, las travesías, carriles bicis fuera de poblado, las vías interurbanas, vías rápidas y nacionales, incluso algunas autovías cuya señalización no lo prohíba y exceptuando las autopistas. La bicicleta vuelve a ser la clarísima ganadora de esta categoría, habiendo un empate entre el segundo y el tercer puesto con el monociclo y el patinete eléctrico. A ver, seguridad por favor. Ay, por favor, no me despida, que necesito el trabajo. No, que toca el apartado de seguridad. La bicicleta tiene ruedas muy grandes, desde los 14 y 16 pulgadas, llegando algunas hasta las 29 pulgadas extra anchas. Incluyen doble freno, pudiendo ser este hidráulico, con la posibilidad de llevar hasta dos grandes suspensiones, sumado a que tiene un buen chasis y la posibilidad de hacer fuerza con el manillar. Al ir sentado y tener dos grandes apoyos, los baches los subsana de manera muy holgada. Ante una posible caída, lo haces desde una altura media y en la mayoría de casos podrías caer de costado. Además, frente a una colisión, la bicicleta podría llevarse gran parte del impacto. El patinete eléctrico suele llevar ruedas de entre 8 y 10 pulgadas de media, pudiendo llegar hasta los 11 y 13 pulgadas para los patinetes más bestias. Suelen llevar entre 1 y 2 frenos mecánicos o de tambor, pudiendo usar hasta frenos hidráulicos. También usan 1 y 2 frenos eléctricos, incluso ABS, que te ayuda muchísimo más en la frenada. Aunque a mí la frenada electrónica 
Pueden usar sus suspensiones, aunque en general algo cortas de recorrido, acorde con el tamaño de sus ruedas. Tienen cierto chasis y podrías ejercer cierta fuerza o tirar del manillar. Aunque tiene dos apoyos en el suelo, al ir de pie y tener ruedas tan pequeñas, la rueda delantera podría encallar o chocar con un obstáculo o bache y podría salir disparado. La caída desde tanta altura sería más dañina que si fueras sentado. Y aunque llevas cierto chasis, el impacto lo recibirás tanto tú como el patinete por igual. Los monociclos eléctricos cuentan con ruedas muy generosas, van desde los 16 de las más comunes hasta los 22-24 de las más grandes, lo que le hace poder superar baches casi infranqueables, pero solo cuenta con un punto de apoyo en el suelo, y tanto la lluvia como un pequeño surco o línea en el suelo podrían desestabilizarte y tirarte al suelo. Es un poco contradictorio porque prácticamente puedes subir y superar casi cualquier bache u obstáculo. Pero cualquier cosa inesperada, sobre todo si no la ves venir, podría tirarte. El monociclo cuenta con un freno eléctrico que no bloquea, solo decelera. Aunque en este caso, como va autoequilibrado y es tu cuerpo quien lo lleva, es mejor así. La caída al ir de pie es más fuerte que sentado y al ir sin un chasis el golpe o colisión la recibes tú completamente. Aparte la rueda lleva un sistema de autoequilibrado mediante un giroscopio y un acelerómetro que depende de la energía o potencia de la batería. Así que si se produce un corto o le exiges más de lo que puede darte la rueda está corta y te vas al suelo. Esto es mucho menos frecuente de lo que os podáis pensar y se puede evitar en una gran medida, pero existe y sucede, así que no podemos no tenerlo en cuenta. Así que os pediría que uséis siempre casco, siempre que podáis, y si está en vuestra mano y economía, sea de la más alta calidad que podáis, dentro de la tipología que estéis usando. Por supuesto, también podéis usar protecciones para hombros, costados, codos, rodillas y manos, incluso prendas que ya llevan incorporadas protecciones y que incluso muchas son ropa de vestir de calle. Así que os dejaré unos cuantos enlaces abajo en la descripción del vídeo para que podáis ir bien protegidos con vuestros vehículos. Ni que decir tiene que que la bicicleta eléctrica vuelve a coronar esta categoría y la clasificación. Y el resto de puntuaciones se reparten con el segundo puesto para el patinete eléctrico por tener algún sistema de seguridad activo, muy seguido del monociclo que carece de esas medidas mencionadas y es el más expuesto. En este apartado seré muy breve, ya que habéis tenido un anticipo de este en el anterior apartado. La bicicleta cuenta con doble freno mecánico o hidráulico, posibles suspensiones y unas grandes ruedas que le permiten tener una frenada excelente a golpe de maneta de freno. El patinete tiene uno o dos frenos mecánicos, de tambor o hidráulicos, también freno electrónico y algunos modelos ABS, pero también unas ruedas muy pequeñas y su frenada, aunque a golpe de maneta, es algo regular y muchos derrapan. Pero con una combinación muy bien pensada, hay modelos que frenan muy decentemente y los que llevan frenos hidráulicos van excelentemente bien. El monociclo cuenta con un freno electrónico que decelera la rueda progresivamente. Si la rueda es muy grande, la frenada será peor. Y aunque haya personas excelentemente habilidosas y puedan hacer el Matrix para poder frenarla en una distancia de frenada, en algunos casos similar a un patinete eléctrico, la realidad es que el patinete tiene un tiempo de respuesta de frenada de un segundo o lo que tardes en apretar la maneta y el usuario del monociclo tiene que pasar del Michael Jackson al Matrix Reloaded en tiempo récord. Y no todos los usuarios tienen ni siquiera la habilidad de hacerlo. Luego el tiempo de reacción es mucho mayor y requiere de mucha habilidad y dominio avanzadísimo del vehículo. Y ya sé lo que me va a decir la comunidad de ruederos. Que el monociclo tiene un gran escape de fuga, pudiendo esquivar muchos imprevistos y obstáculos. Y esto es cierto. Pero aquí solo estamos valorando la frenada. Así que una vez más la bicicleta se escapa del pelotón para acaparar los tres puntos. Y dejar con dos puntos al patinete y con un punto al monociclo. No os preocupéis porque aún quedan muchas categorías y aún puede variar muchísimo este resultado. Este tío no tiene ni idea. ¿No es que tiene azafata? Portabilidad es un machirulo opresor. 
Es cierto que hay bicis, las más pequeñas, que pueden reducirse a tamaños muy portables, pero no es lo habitual, y aparte estaría renunciando al resto de categorías que han hecho llegar a la bici hasta este punto del vídeo con una puntuación muy alta. Además dije que usaría gamas intermedias en todos los casos, sin olvidarnos del resto de rangos en los tres tipos de vehículos. Así que la bici, que tiene más chasis, más envergadura, ruedas más grandes e incluso manillares más generosos, es claramente la menos portable de las tres. Aparte de estar prohibido si vas montando por la acera, si entras en los sitios con ella andando, resultarás muy invasivo y siempre te mirarán mal. Llevarla en el tren, el metro o en un coche supone bloquear más espacio del que necesitas y en casa te bloquea mucho espacio. Y las bicicletas plegables requieren de estar plegándolas y abriéndolas. El patinete se encuentra en un punto más aventajado. Los patinetes pequeños son realmente muy reducidos y solo requieren de plegar la tija para conseguir tamaños muy escasos. Los de tamaño intermedio no ocupan mucho más, pero ya suponen un cierto volumen y peso. Y si el manillar no se pliega, te bloquearán cierto espacio. Se llevan muy bien en el coche, metro y tren, aunque en el autobús ya es algo más engorroso. Requieren de ejecutar su plegado para conseguir su máxima portabilidad. Algunos son sencillos y rápidos de plegar, pero cuanto más robusto sea su plegado o estructura, más costará hacerlo y moverlos, como ocurre en los modelos más grandes o bestias. Y sí, el monociclo eléctrico es el rey de la portabilidad. No requiere de ningún plegado para ocupar el volumen y el tamaño que realmente tiene. Es sin duda la máxima representación de capacidades en el mínimo espacio posible. Básicamente lo que ves es lo que ocupan. Incluso las ruedas más bestias ocupan muy poco espacio. Si vas con ellos dentro de sitios públicos no eres nada invasivo y la gente ni se entera ni se molesta. Incluso si vas por la acera con ellos a una velocidad respetuosa, la gente no se siente invadida. Puedes llevarlo y meterlo en todas partes y llevarlo en cualquier transporte público sin ningún problema, ya que tienen un asa para levantarlos y un trolley para llevarlos. Además, en casa no ocupan realmente ningún espacio útil, pudiendo guardarlos detrás de una puerta o en cualquier lugar muerto de tu hogar u oficina. Por lo tanto, el rey indiscutible en esta prueba es el monociclo eléctrico, seguido de cerca del patinete eléctrico y por último la bicicleta eléctrica. Las bicicletas eléctricas suelen tener una conectividad casi nula. Sus LCDs solo suelen mostrar información muy básica y no suelen conectarse al móvil, ni llevar USB de conexión de carga. Los patinetes eléctricos llevan LCDs con algo más de configuración, pudiendo modificar gran parte de los parámetros de los motores y su potencia y rendimiento. Pero muy pocos pueden conectarse al móvil, ni darte información del rendimiento de sus baterías y sus celdas, o del consumo de las mismas. Algunos llevan USB, pero en la mayoría de los casos no son para cargar periféricos funcionan mal o no permiten una carga rápida. El monociclo eléctrico, sin embargo, aunque no suele llevar LCD, tienen siempre conectividad en el móvil, pudiendo controlar plenamente las prestaciones de las ruedas, autonomía, estado de las baterías y sus celdas, consumos, medias, controlar todos los parámetros y limitaciones del vehículo e incluso un log donde se archivan los datos de todas tus rutas geográficamente, con los datos precisos de tu ubicación, consumo, potencia suministrada y proyección gráfica de tu recorrido. Además, puedes actualizar el software de la aplicación y el firmware del vehículo, con las actualizaciones y mejoras que te propone el fabricante. Esto sería como si en un patinete eléctrico pudiéramos actualizar y configurar nuestros LCDs y a la vez también mejorar el rendimiento de nuestras controladoras. Absolutamente brutal. Aparte, la mayoría de los monociclos llevan incorporados altavoces bastante decentes para poder escuchar la música en ruta. Altavoces que se conectan con una segunda conexión Bluetooth que suelen tener los monociclos. Por último, las ruedas llevan de serie uno o dos puertos USB de carga. Algunos de estos puertos dan carga rápida e incluso incorporan USB tipo C. Esta categoría vuelve a ser ganada por el monociclo eléctrico por su excelentísima conectividad. El segundo puesto es para el patinete eléctrico y en último lugar con un punto para la bicicleta eléctrica con una pésima conectividad.
las bicicletas eléctricas directamente o no llevan luces o si las llevan son luces paupérrimas para exclusivamente ser vistos y poco más. Los patinetes eléctricos sí llevan siempre luces incorporadas, pero en general tienen muy mala iluminación. Normalmente son luces que iluminan un metro escaso, lo que obliga a los usuarios de patinetes eléctricos a instalarse algunas mejores. Algunos modelos van iluminados como si fuera un foco de estadio de fútbol, pero estos son los menos habituales. Hay también una tendencia en los patinetes de llevar incorporadas luces decorativas, lo que facilita el ser visto y les da un punto extra en su visibilidad nocturna. Pero en este apartado prefiero ver yo bien a ser visto y ya luego yo ponerme alguna luz por el cuerpo para ser visto. Los monociclos eléctricos me han sorprendido mucho puesto que su iluminación es muy generosa. Aunque los modelos más básicos tengan aparentemente focos muy sencillos, la mayoría iluminan con un haz de luz que suele llegar a los 3 o 4 metros de distancia, cosa que está muy bien. Y en el resto de casos, sin tener luces muy llamativas, consiguen iluminaciones muy altas en la noche, con apenas dos focos LEDs. Suelen llevar iluminación de color inchis en los laterales, pero al ser un vehículo más reducido y concentrado, no se te ve tan fácilmente. El monociclo eléctrico vuelve a ganar y se pone en lo alto de la clasificación general, seguido del patinete eléctrico y por último la bicicleta eléctrica. Vamos con el apartado de velocidad. El patinete eléctrico y el monociclo eléctrico están obligados por ley a no poder correr a más de 25 km hora y en el caso de la bicicleta eléctrica a no asistirte a más de esa velocidad. Pero mecánicamente y con un buen desarrollo se puede conseguir alcanzar fácilmente los 30-40 km hora con el añadido de nuestras piernas de manera legal. ¿Recordáis que os dije que aplicaría en cada una de las pruebas y categorías la ley vigente? Pues, aunque el patinete sea el más veloz de todos, o tenga la capacidad de serlo y el monociclo tanto de lo mismo, lamento deciros que en este caso la bicicleta vuelve a ganar, seguidos con un empate de los dos VMPs. Este punto es muy importante porque determina nuestra seguridad ante las maniobras que ejecutamos ante otros vehículos. Y es un apartado en el que creo que coincidiréis conmigo en su puntuación. Gracias a poder ir sentado, la bicicleta eléctrica nos permite señalizar cualquiera de nuestras intenciones a la hora de maniobrar en la ciudad, soltando uno de los dos brazos en la dirección a la que quieras ir. Sin embargo, el patinete eléctrico lo tiene más complicado y soltar la mano, salvo que vayas a velocidades muy muy bajas, es altamente peligroso, teniendo que inventar modos de señalización que es posible que el resto de vehículos no entiendan. Los patinetes no suelen llevar intermitentes, pero los que los llevan no son muy efectivos, sobre todo si tienes el vehículo encima o si es de día, ya que no se verán bien. La libertad que ofrece el monociclo llevando las manos libres te permite señalizar ampliamente y con completa comodidad todos tus movimientos e incluso ampliar gestos como que vas a frenar o a minorar. Aquí no hay dudas y gana el monociclo. Seguido de la bici y en último lugar el patinete eléctrico. Otro apartado sencillo y sin polémicas. Al ir sentado en la bici, tu visibilidad en la conducción se ve reducida si vas detrás de coches, sobre todo furgonetas pequeñas o subs, lo que te impide anticiparte ante un frenazo brusco o cualquier circunstancia peligrosa que suceda delante del coche que persigues. El patinete y el monociclo, al ir de pies, presentan mejor visibilidad y altura para anticiparte de cualquier situación peligrosa, pudiendo ver por encima de coches incluso modelos grandes. ¿Veis lo paradójico de cada apartado? Lo que ir de pie en otras pruebas ha penalizado, como la caída y los accidentes, en este es positivo por tu alta visibilidad. Así que por primera vez patinete eléctrico y monociclo eléctrico ganan conjuntamente a la bicicleta, que se queda en segunda posición. Ya veis que hasta aquí no se escapa ningún vehículo holgadamente. Vamos con los apartados de mecánica. Aquí he tenido que dividir en diferentes subcategorías. Pinchazos, cambios de rueda, problemas mecánicos o electrónicos en ruta, reparaciones, mantenimiento e impermeabilidad. 
Teniendo en cuenta que estamos usando modelos de bicis intermedias, encontraremos que las bicis en ese rango usan ruedas de entre 20 y 24 pulgadas de radio y además una pulgada o pulgada y media de ancho. Esto hace que tenga una frecuencia no muy alta de pinchazos, pero sí mayor de la que tienen vehículos con ruedas más anchas. Por ejemplo, los monociclos usan de media entre 16 y 20 pulgadas de diámetro, sin embargo su anchura media ronda entre 2 y 3 pulgadas, lo que le hace pinchar menos que una bici. Y más si tenemos en cuenta que muchas veces los ruederos usan neumáticos de motos. El patinete eléctrico es sin duda el más propenso a los pinchazos. Hay una alta tasa de pinchazo en los modelos pequeños y medianos, aunque se viene usando con más asiduidad la instalación de ruedas túbeles y macizas para evitar tanto quebradero de cabeza. Así que el monociclo eléctrico se corona una vez más como el más estable en problemas de esta índole, seguidos de la bicicleta eléctrica hasta llegar al patinete eléctrico que es el más afectado. Muchas bicicletas usan cierres rápidos de rueda, pero es frecuente también que usen tuercas y arandelas para sujetar las ruedas. Hay modelos que suelen usar conectores rápidos en los cables de motor, pero a veces olvidan esta fácil solución como en la Fido de 11, con lo cual obligan a quitar la cadena. En el caso del patinete, esta operación es más o menos medianamente sencilla. Tanto si viene conector desconector de cable de motor, como si no, la mayor dificultad se encuentra en si la rueda es túbeles o si el motor lleva corona. Esta última facilita bastante la inserción del neumático y la cámara. Para el monociclo eléctrico, el cambio de rueda es en la mayoría de los casos una operación mucho más costosa. Prácticamente en la mayoría de los modelos, si no en su totalidad, el cambio de rueda implica el desnudar la rueda casi al máximo y su dificultad va de complicado a muy complicado, ya sea por tiempo invertido como por trabajo dificultoso. Me resulta muy difícil decidir si la bicicleta o el patinete son más complicados, ya que comparten a medias casos sencillos con dificultad interna intermedia en sus cambios de rueda. De hecho, suele ser más fácil el cambio de rueda en una bici, pero dado que a veces se olvidan de poner conector rápido de desconexión de motor, eso incrementa la dificultad teniendo que quitar la cadena y obligándote a instalar un eslabón de rápida conexión, para en el futuro no sufrir tanto con el cambio. Así que optaré por darles un empate en el primer puesto a la bicicleta y al patinete, y en último lugar quedaría la rueda. Las bicis requieren de un cambio de cadena cada 1000 o 1000 kilómetros, siendo su engrase cada 150 a 200 kilómetros, con ajustes de freno de manera algo frecuente. Todos los patinetes en su inmensa mayoría tienen o tendrán holguras. Sin contar con que si te metes en campo o tras muchos kilómetros de uso necesitarás hacer un reapriete de tornillería cada 200-300 kilómetros, más el ajuste de frenos con la misma frecuencia que la bici. Cada 1000 kilómetros también puedes engrasar y limpiar sus rodamientos, pero al tenerlos más a la vista lo puedes hacer más frecuentemente. El monociclo solo precisa de abrir las tapas para limpiar un poco la suciedad, el polvo y engrasar el eje y los rodamientos cada mil kilómetros. Bueno, yo mi rueda la he tenido casi 3.000 kilómetros y no pasa nada, pero no abuséis tanto. Así encontramos un empate técnico entre patinete y bicicleta en el último puesto, que pierden ante el austero mantenimiento del monociclo eléctrico. ¿Qué vehículo te deja menos con el culo al aire si te deja de funcionar? La bicicleta es la menos propensa a dejarte tirado. Cualquier fallo eléctrico no te impedirá seguir montando. Y de tener algún fallo mecánico, los conocimientos necesarios son muy bajos. Y además, en cualquier pueblo o localidad cercana, tendrás altas probabilidades de poder repararlo. El patinete ante un fallo mecánico tendrá similares opciones que con una bici, ya que no se necesitan altos conocimientos. Si el fallo es electrónico, no podrás ir montado en él, pero relativamente podrás empujarlo hasta la parada más cercana de bus, metro o tren. Si te falla cualquier cosa del monociclo, estás jodido. Si es electrónico y no puedes continuar, llevar la rueda sin energía puede ser un coñazo y muy incómodo, sobre todo por campo. Si te falla la controladora, la rueda quedará frenada y llevarla así es infernal. Y los conocimientos tanto mecánicos como electrónicos necesarios son mucho más altos que con un patinete. Got 
La bicicleta es la mejor preparada para la lluvia y el agua. Sus partes mecánicas te permiten continuar sin problema y su parte electrónica suele estar preparada para estar instalada a la intemperie. Además, es un vehículo que ante la lluvia no se detiene, especialmente si el ciclista va bien cubierto. El patinete es el que por extensión tiene más superficie electrónica expuesta y no están especialmente bien preparados para la lluvia. Ya sabéis que no recomiendo el uso del patinete eléctrico con lluvia. Y aunque hay algún modelo muy bien preparado para la lluvia como el Emotion L9, el Speedway Mini 4 Pro e incluso algún acuático como el Kugo Kirin G1, la generalidad de los modelos solo aguanta la lluvia ocasional moderada. Los LCDs y los cables de entrada y salida del motor son las zonas de riesgo más altas para que pueda colarse el agua en un patinete. El monociclo, sin embargo, en general suele estar un poco mejor preparado que el patinete porque tiene menos partes expuestas y es más fácil aislarlo. Gamas como Inmotion llevan muy bien preparadas sus ruedas contra el agua y en general los monociclos, salvo algunos modelos, soportan la lluvia o el agua ocasional de una manera muy alta. Aunque si es peligroso usar un patinete eléctrico con lluvia, un monociclo lo es aún más. Vuelve a ganar la bici, esta vez seguido en segundo lugar del monociclo eléctrico y por último el patinete. ¿Cuáles son las reparaciones más costosas? Tanto en dinero como en esfuerzo. La parte mecánica de la bici es barata y se requiere de pocos conocimientos y la parte electrónica suele ser muy básica y sencilla. El patinete tiende a desajustarse y estropearse más frecuentemente que una bici. Tiene partes más sensibles de romperse con más frecuencia y sus averías tienen costes baratos en pieza y costes de reparación intermedios. Los monociclos son los más caros de reparar y con los repuestos más caros y para colmo difíciles de conseguir. Lo mismo sucede con el esfuerzo que supone el montaje de las piezas, que es muy elevado. Por contra, la durabilidad de sus repuestos es algo más alta. La bici pega una escapada con su tercer primer puesto consecutivo. Tras el patinete y por último el monociclo. Aquí vamos a valorar qué vehículo cuesta más conducir o manejar. Y este apartado que puede parecerte una chorrada no lo es tanto si pensamos que la bici, gracias a la legalidad y a otras circunstancias, se ha llevado otras categorías que en el fondo son discutibles, como la velocidad y la autonomía. Si ha ganado en esas tiene que pagar el peaje de otras, porque la bicicleta, aunque es eléctrica y tiene asistencia para alcanzar esa velocidad máxima o esas autonomías ilimitadas, tenemos que desgastarnos físicamente de manera considerable, llegando al trabajo o una cita sudados y algo más cansados. Para el patinete eléctrico esto no es un problema, es un vehículo que no requiere de esfuerzo físico alguno, no tiene que adoptar gestos de ningún tipo, ni posiciones o flexionar para llevarlo. El monociclo eléctrico sin embargo requiere ir muy defensivo siempre, es un vehículo que al tener un solo apoyo y manejarse con la inclinación del cuerpo, oscilar y bascular, necesita en gran parte del tiempo adoptar posiciones tensionales no relajadas. Y aunque los ruederos digan ¡buah! Eso lo hago ya sin pensar. La realidad es que con una lesión o con cansancio de piernas no podrías manejar un monociclo. Y con un patinete sí. Y sí, esto también es extrapolable a un brazo o una mano. Pero si haces una ruta de 80 kilómetros te desgastarías bastante más en un monociclo que en un patinete eléctrico. O bien, si un día estás completamente fundido físicamente, en monociclo estarías poniéndote más en peligro que con un patinete. Puede parecer una diferencia mínima, pero no lo considero suficiente para valorarlo con las mismas puntuaciones en ambos vehículos. Este apartado es de los más importantes. Sobre todo aquí en Madrid, que nos encontramos calles con grandísimas pendientes. Es importante que los vehículos puedan subirlas con el menor esfuerzo posible. La bicicleta eléctrica, con su asistencia a la pedalada, sube las cuestas con la misma dificultad que irías pedaleando en llano, pero a una velocidad no superior a unos 20 km hora. Al menos no sin que tengas que esforzarte demasiado. Luego sí o sí hay un coste físico considerable. Si tomamos en cuenta, el patinete eléctrico intermedio tendría motores de 500-600 vatios. Estos motores pueden subir 
dispuestas acusadas a personas de no más de 75 kilos con cierta comodidad. Todos los patinetes de 250 vatios y 350 tendrán muchos problemas para subir cuestas casi de cualquier tipo, salvándose solo las más moderadas. Pero es que una persona de 100 kilos necesitará más de 1000 vatios de potencia para poder subir cuestas muy acusadas. El monociclo es sin duda el vehículo más potente. En cualquiera de sus versiones es capaz de subir cualquier cuesta con regímenes de velocidad altísimos. Tanto es así que los modelos más potentes pueden subir verdaderas paredes casi verticales. Por lo tanto gana el monociclo sobrado y en la segunda posición dejo en empate al patinete y a la bicicleta eléctrica. Porque la bicicleta sube en cualquier caso las cuestas bien con un esfuerzo medio. Sin embargo, con el patinete, según con qué modelo, podrías tener problemas. Así que veo justo poner a estos dos vehículos en empate, por su amplitud de opciones posibles. Este es el apartado más subjetivo que hay. La bicicleta tiene una diversión, en mi caso personal, moderada. Sé que hay mucha gente que disfruta con superarse a sí mismo y hacer muchos kilómetros y rutas, incluso en contrarreloj. Este no es mi caso. Mis deportes y mis retos deportivos están en jugar al pádel y nadar. El patinete eléctrico es de los vehículos más divertidos que conozco de largo. De hecho, es de todos los VMPs con el que más deprisa podría ir con más seguridad. Vamos, al que más caña le he dado y que más altas velocidades he podido conseguir, pero he descubierto en el monociclo mucho con muy poco. La sensación de ir flotando, mezclado con la libertad total de no ir sujeto a nada, es indescriptible. Ya solo con velocidades muy bajas te da sensaciones ya muy altas. Pero esto os lo explicaré en un vídeo que haré sobre el porqué del monociclo eléctrico. Así que para mí gana en primer lugar el monociclo eléctrico con tres puntos, seguido del patinete con dos puntos y en último lugar queda la bicicleta con tres puntos. Las bicicletas eléctricas de media siempre han sido muy caras, ya que estás pagando por un lado la bici mecánica con su chasis, sus pedales y sus marchas, y por otro lado la parte electrónica. La parte mecánica siempre ha tenido más calidad y tecnología frente a la parte electrónica y de batería. Además esta última no es de las más avanzadas, ni siquiera en bicis de 5000 euros. Pero actualmente las calidades de la parte mecánica han bajado considerablemente para ofrecerte una bicicleta más asequible, y se ha mejorado la parte electrónica y de batería, para competir más aún con los patinetes. Así y todo, tenemos bicis muy básicas que van relativamente bien como la Fido D2S, desde unos 400-500 euros, según la época del año y las ofertas que puedas encontrar, y saltar a lo que serían las gamas medias y rangos medios que se moverían en horquillas desde los 600-700 euros hasta los 900 euros, como la IMOC 20, la Fido D4S o la Fido D11, y de ahí para arriba, lo más potente y de mucha más calidad. El patinete eléctrico tiene sin duda la gama más amplia de modelos y precios. Cuenta con modelos que de gama y rango bajo van desde los 280 euros hasta los 450 euros, como varias de las versiones de Kugo y Xiaomi. Y desde los 500 a los 900 euros contamos con toda la gama media y rango medio, pudiendo encontrar algún grande de doble motor pero de muy baja calidad. El resto de gamas van desde los 1000 y poco euros en adelante, donde encontraremos rangos medios premium, rangos grandes baratos, hasta llegar a los rangos grandes de calidades muy consistentes considerables, hasta llegar a los premium de doble motor que rondan los 2000 euros o más. Los monociclos eléctricos son los más caros que hay, ya que podremos encontrar algún modelo bajo tipo Imotion V8 o Godway MCM5 que cuestan entre 700 y 900 euros respectivamente. Los rangos medios bajos y medios van desde los 1200 hasta los 1600 euros, aunque los precios oscilan mucho según las circunstancias. También es cierto que puedes comprarte ruedas de entre 1700 y 1900 euros que ya hacen más autonomía que patinetes mucho más caros de doble motor. Así que sin duda, por este orden, el más económico es el patinete eléctrico por su gran abanico de posibilidades, opciones, ofertas y precios, seguido de las bicicletas y por último los monociclos que son claramente los más costosos. 
¿Cuántas mejoras y accesorios se les puede poner a estos vehículos? El patinete cuenta con el listado más amplio de mejoras y accesorios de los tres vehículos, pudiendo cambiar el diámetro de las ruedas, grandes, pequeñas, extra anchas, lisas, mixtas de campo, pudiendo ponerle asas, manillares de carbono, aluminio, plegables, mangos, potencias, timbres, pitos, alzadores, cierres reforzados, luces, portamóviles, sensores de todo tipo, intermitentes, bolsas para guardar cosas, baterías externas, amortiguadores, luces decorativas, LEDs, botones, Toneras, conectores de carga, tapas de conectores, hinchadores, compresores, herramientas especializadas, cargadores rápidos, cables y recoge cables, conectores rápidos, motores, ruedas con y sin freno, bancos de trabajo y monturas para cámaras, guardabarros, tornillos y arandelas embellecedoras. Y lo que no encuentres tienes una amplísima comunidad de usuarios que se hacen sus propias piezas en 3D. La bicicleta prácticamente tiene o comparte la mayoría de accesorios o incluso muchos del patinete provienen de la bici, pero en muy poco tiempo se ha creado un inmenso abanico de posibilidades alrededor del patinete. Para el monociclo esto es más limitado y quitando alguna funda, sillín, pads o pedales, el rango de accesorios que permite está más limitado. Así que a falta de una prueba las cosas están muy ajustadas. Este apartado, aún no pareciéndolo y siendo el último del vídeo, es de los más importantes. Se trata de la permisibilidad y aceptación que tienen estos vehículos en nuestra sociedad y en la circulación de nuestras calles y ciudades. Por un lado, la bicicleta eléctrica, que es la más veterana y la reina de la circulación, ya que hereda todos los privilegios de las bicicletas convencionales. Estas ya hace años que libraron mil batallas para llegar donde han llegado. No solo es por sus grandes privilegios, cuyas leyes amparan, sino que todos y cada uno del resto de vehículos respetan a su paso. Nadie se acerca, intimida o acosa a las bicis. Están muy protegidas. Por el contrario, los VMP son el patito feo de este apartado. Es el recién llegado y todos le miran con lupa. No tiene una gran normativa, pero han derribado el muro más complicado, el de su autorización a circular. Además, hemos conseguido una permisibilidad más alta de lo que los usuarios que llevamos luchando desde el principio habríamos imaginado o incluso del que las autoridades nos dijeron que conseguiríamos. Pero a día de hoy está muy perseguido en algunas ciudades por el desconocimiento que hay de las fuerzas policiales sobre la normativa vigente. Por suerte, aquí en Madrid no estamos teniendo demasiados problemas y hay una buena normalidad con los VMPs. Pero los coches aún no han asimilado del todo nuestra llegada a la circulación. A veces tenemos disputas con conductores que piensan que no tenemos derecho a circular por las calles, desconocedores de la norma, y en ocasiones somos acosados por los vehículos en la calzada. Os pediría paciencia porque esto que estamos viviendo ya lo sufrió la bicicleta en sus inicios. Y mirad ahora dónde está. Además, poco a poco las cosas están cambiando. Ya hemos tirado abajo el muro más complicado, que es la de la autorización a circular y el reconocimiento como vehículo, sumado a que poco a poco el resto de vehículos empiezan a acostumbrarse a los VMPs. Y así queda el resultado final de la clasificación. Deciros que el resultado de estas pruebas es solo anecdótico. Y no, yo no soy del discursito ese de todos ganan, nadie pierde. Pero el balance de este resultado es muy subjetivo. Tened en cuenta que he usado una batalla por puntos y no por coeficiente. Realmente lo que frena una bici con respecto a lo que frena un monociclo no es una diferencia de 1 o 2 puntos, ya que una bici frena del 1 al 10, 8 o 9 y un monociclo frena 4 o 5. O por ejemplo, lo portable que puede llegar a ser un VMP frente a la bici no es solo de un punto. La importancia de cada categoría debes ponerla tú. La finalidad de este vídeo es facilitarte la decisión de cuál de estos vehículos para ti es más interesante. Si no tienes tiempo para aprender y la seguridad es un apartado importante, seguramente el monociclo no sea un vehículo para ti. En cambio, si necesitas algo barato para hacer 5, 10, 20 kilómetros y fácil de llevar sin complicarte porque vives en un tercero sin ascensor, entonces quizás el patinete sea la herramienta más potente que vayas a encontrar. Pero tal vez estés cabreado con la normativa, se te haga bola todo esto y quieras libertad total de movimientos. Entonces la bici es la reina de la movilidad, dado que podrás ir de una localidad a otra casi por cualquier vía posible. Déjame en los comentarios cuál es el mejor vehículo de movilidad personal para ti y por qué. O si se me ha olvidado alguna categoría que pienses que es importante o que debería haber tenido en cuenta, házmelo saber en los comentarios. Chicos, me he comprado una moto eléctrica, es un vehículo in...